ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയ ചാനലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിലാണ് അതായത് മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വി എഫ് എക്സും മെയിനായിട്ട് മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനിമേഷൻസ് ലോക അനിമേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആ വീഡിയോസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ചാനലിലൂടെ ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വേർഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇമേജസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറി പോലെ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലെയേഴ്സ് അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫുട്ടേജുകളും നമ്മൾ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതിനുള്ള അനിമേഷൻസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ലൈനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ വിൻഡോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കോമ്പോസിഷൻ്റെ റിസൾട്ട് അതായത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് ഈ കോമ്പോസിഷൻ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടൂൾസും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പുള്ള പാനൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ തന്നെ മുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിഷൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ കോമ്പോസിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ അതായത് ഒരുപാട് കോമ്പോസിഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാക്കാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ കോമ്പോസിഷനിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ വേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് കോമ്പോസിഷൻ്റെ നെയ്മാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രോ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോമ്പോസിഷനിൽ അവിടെ ഇൻട്രോ എന്നുള്ള ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് അതായത് പ്രീ സെറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഫുൾ എച്ച് ഡി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എച്ച് ഡി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ കെ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രീസെറ്റ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീസെറ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി ടി വി ടെൻ എയ്റ്റി അതായത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് ആയിരിക്കും ഫ്രെയിം റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഫുട്ടേജിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ലൈനും ആക്റ്റീവ് ആവും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ ഇൻട്രോ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ലൈനിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രോ എന്നുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫുട്ടേജ് ഇമേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫസ്
ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിപ്പിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീനെയിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റീനെയിം കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സിംഗ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നത് എൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ മാച്ച് ആവുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പാണിൻ്റെ നാല് വശത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് സെലക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെലക്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ക്ലിപ്പിന് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒറിജിനൽ സൈസ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷനിൽ ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗസ് റിലീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കീ നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് കീ റിലീസ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫിറ്റായിട്ട് ചെയ്യും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഷിഫ്റ്റ് ക്രിയ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെയും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അത് സ്ട്രെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വാഷ് ആയിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ മൗസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എം ഡോട്ട് എം പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ഫയലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഫയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്ലേബാക്ക് കാണാനായിട്ട് കീബോർഡിൽ ജസ്റ്റ് സ്പേസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലേബാക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേബാക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായത് നമ്മുടെ ഫുട്ടേജിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഫുട്ടേജിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയ ആ ഒരു ത്രീ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ഏരിയ വേണ്ട അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൽ വർക്ക് ഏരിയയിൽ ഷോട്ടും അത് സ്റ്റാർട്ടും ഉണ്ട് അതായത് വർക്ക് ഏരിയയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടും ഉണ്ട് വർക്ക് ഏരിയയ്ക്ക് ഒരു എൻഡും ഉണ്ട് ഈ എൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഷോട്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ഷോട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹൈലൈറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇത്ര ഏരിയ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയ അതിന് ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് വർക്ക് ഏരിയയുടെ എൻഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ലൂപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ വർക്ക് ഏരിയ നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലോഗോ ഒരുപാട് വലുതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്തതിനെ കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതാക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂമിനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൗസിൻ്റെ സ്ക്രോളർ വീൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്നെ സൂം ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വിൻഡോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സൂമിൻ
അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിങ്ങനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ലോഗോയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ആരോ കാണും ഈ ആരോ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമ് അതൊന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസും പൊസിഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ആങ്കർ പോയിൻ്റ് ആങ്കർ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് ആങ്കർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ അതായത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയില് ആ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെറുതാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് ആണ് ഒറിജിനൽ റൊട്ടേഷൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഉള്ള ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം വിസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടും വിസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ ഇൻബിറ്റീവിൻ വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തല്ലേ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് അനിമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ അത് ലോഗോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയൽ പൊസിഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലോഗോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈം ലൈനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് ടൈം ഇവിടെ ടൈം പ്രിവ്യൂവിൽ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടോ ഒരു ഒരു വൺ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പൊസിഷൻ്റെ ചുറ്റു സൈഡിലായിട്ടൊരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീ ഫ്രെയിംസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കീ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെക്കൻഡിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസേ കാണാനുള്ളൂ കാരണം ഇത് ടു ഡിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സും വൈയും രണ്ട് വാല്യൂസും മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതായത് അപ്പോൾ ത്രീ വൺ സെക്കൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പുറോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ അത് കാണേണ്ട സ്ക്രീനിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് വൺ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ പൊസിഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീറോയിലേക്ക് വന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് സൈഡ് ടു സൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വൈ വാല്യൂ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈ വാല്യൂ ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഓഫ് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് അതിനെ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ഡി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കീ ഫ്രെയിമിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈനും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ആ ലൈനെ പിന്നീട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ആനിമേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസിൽ നമ്മളത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് ലോഗോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലോഗോ ഭയങ്കര
കാണാൻ പറ്റും സ്പീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സ്ലോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് സ്പീഡ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്ലോയിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തേതിനെക്കാട്ടിൽ വളരെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അനിമേഷനായിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഈ അനിമേഷൻ നമുക്കിപ്പം സ്ലോ അത് അതായത് ഒത്തിരി സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കീ ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ടൈം നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അതായത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡിൽ വരും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോയിൽ വരും ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൈഫ് നമുക്ക് അതിനകത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഗോ ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഗോ ആനിമേഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരും കൂടെ എഴുതി വരണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കൊലാപ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കൊലാപ്സ് ആയിട്ട് പഴയ പോലെ ആവും ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ടോൾ ബാറിൽ വന്ന് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ടൂൾ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലോഗോയുടെ തൊട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയ ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് വേണ്ട പൊസിഷൻ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോ പാനലിൽ വന്നിട്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാനലുണ്ട് ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എനേബിൾ ആയിരിക്കും അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരക്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാരക്ടർ പാനൽ വരും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് ചെറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബോൾഡ് ആവണമെങ്കിൽ ബോൾഡ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ ഈ ടാലിക്സ് ആവണം ഈ ടാലിക്സ് ഫുൾ ക്യാപ്സ് ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് അലൈൻ പാനലിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുക അപ്പം രണ്ട് അലൈൻമെൻ്റ് എല്ലാം പ്രോപ്പറാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡിലൂടെയാണ് നമ്മളിവിടെ ലോഗോ ആനിമേഷൻ മേ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗോ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വിസിബിൾ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലെയർ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന് മൂ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണും എല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലോഗോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ബിഗിനിങ്ങിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ലെയർ അവിടെ വിസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ വിസിബിൾ അല്ല പിന്നീട് ലോഗോ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആയതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ വിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ പിന്നീടുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സഡൻ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ആവുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് അതിന് വരാം അതിൻ്റെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി സീറോയിൽ നിന്ന് അതായത് ഒപ്പാസിറ്റി സീറോയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ
ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫയൽ മെനുവിൽ വരിക എക്സ്പോർട്ടിൽ ഇവിടെ ആഡ് ടു റെൻഡർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് റെൻഡർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീണ്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടായിട്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സെറ്റിങ്സ് അവിടെ ബെസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി തരുന്നത് അത് നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോസ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ലോസ് ലെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിൽ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി ഹൈലി മെയിൻറ്റെയിൻ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസും വളരെയധികം ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യുക്ക് ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് എം ഒ വി ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പ്രസ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ എം ഒ വി ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടു വന്നിട്ട് ഇൻട്രോ എന്നുള്ളത് ഇൻട്രോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് രണ്ടർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടരായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂവിൽ കാണാനും പറ്റും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾറെഡി പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ലേ ലോഗോ ഓൺ സ്റ്റോപ്പായി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയ ചാനൽ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റും വിസിബിളായിട്ടുള്ളത് കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സോ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്